హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డివి ఎడ్యుకేషన్స్ ఈరోజు చంద్రయాన్ టూకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాము వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాకు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని పూర్తిగా ఎండింగ్ వరకు చూడండి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి టాపిక్లోకి వెళ్దాం శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ షార్లో రెండో ప్రయోగ వేదిక నుంచి జూలై ఇరవై రెండున మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాలకు జిఎస్ఎల్వి మారక్ త్రీని ప్రయోగించారు రాకెట్ బయలుదేరిన పదహారు గంటల పదమూడు నిమిషాల తర్వాత నిర్ణీత కక్షలో అంటే భూమికి దగ్గరగా పెరీజీ అంటారు నూట డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలోను అదేవిధంగా భూమికి దూరంగా దీన్ని అపోజీ అని అంటారు నలభై వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో హైలీ ఎసి ఎసెంట్రిక్ ఆర్బిట్కి సురక్షితంగా చంద్రయాన్ టూను ప్రవేశపెట్టింది నెక్స్ట్ భూమి చుట్టూ ఇరవై మూడు రోజులు చంద్రుడి చుట్టూ పన్నెండు రోజులు ఈ చంద్రయాన్ టూ ప్రవేశించనుంది చంద్రయాన్ టూ భూమికి అతి దగ్గరగా నూట డెబ్బై కిలోమీటర్లు దీన్ని అపోజీ అన్నాం అతి దూరంగా నలభై వేల కిలోమీటర్లు దీనిని పెరీజీ అని అన్నాం ఉండేలా దాదాపు ఇరవై మూడు రోజుల పాటు చక్కర్లు కొడుతూ ఉంటుంది పూర్తి స్థాయి వేగం అందుకున్న తరువాత చంద్రయాన్ టూను జాబిల్లి కక్షలోనికి పంపుతారు ఇందుకు ఐదు రోజుల సమయం అవసరం అవుతుంది ఒక్కసారి జాబిల్లి కక్షలోనికి ప్రవేశించిన తర్వాత ల్యాండర్ విక్రమ్ రోవర్ ప్రజ్ఞానతో కూడిన చంద్రయాన్ టూ కాంపోజిట్ మాడ్యూల్ దాదాపు పన్నెండు రోజుల పాటు చక్కర్లు కొడుతూ క్రమేపి తన వేగాన్ని తగ్గించుకుంటూ జాబిల్లికి దగ్గరగా చేరుతుంది ప్రయోగం జరిగిన నలభై ఎనిమిది రోజున నలభై ఎనిమిదవ రోజున అంటే సెప్టెంబర్ ఏడున ఆర్బిటర్ అంటే జాబిల్లి చుట్టూ తిరిగి వివరాలు సేకరించే విభాగం ఆర్బిటర్ నుంచి రోవర్తో కూడిన ల్యాండర్ వేరుపడి చంద్రుడిపై దిగుతుంది ఆ పదిహేను నిమిషాల్లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం చంద్రయాన్ వన్లో ఉపయోగించిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని చంద్రయాన్ టూలోను ఉపయోగించారు అయితే ఇందులో ల్యాండర్ను చంద్రుడిపై దించే ప్రక్రియను కొత్తగా రూపొందించారు ఇప్పటిదాకా ఇలాంటి ల్యాండర్ ల్యాండింగ్ ఎవరు చేయలేదు ఆర్బిటర్ నుంచి ల్యాండర్ విడిపోయే కీలకమైన పదిహేను నిమిషాల సమయాన్ని అధిగమించేందుకు ఈ ప్రయోగంలో ఇస్రో మొదటిసారిగా తోరెటల్ అబల్ అనే లిక్విడ్ ఇంజన్లను ఉపయోగించనున్నారు చంద్రుని ఉపరితలంపై ల్యాండర్ మృదువైన చోట ల్యాండ్ అయిన తరువాత ల్యాండర్ తలుపులు తెరుచుకో తెరుచుకోకుంటే ల్యాండర్ తలుపులు బయటకు వచ్చేలా డిజైన్ చేశారు ల్యాండర్ నుండి రోవర్ చంద్రుడి ఉపరితలంపై రావడానికి నాలుగు గంటల సమయం తీసుకుంటుంది తొలిసారిగా చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై అడుగు పెడుతున్న దేశంగా భారత రికార్డుకు ఎక్కనుంది తొలిసారిగా చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై అడుగు పెడుతున్న దేశంగా భారత రికార్డులను రికార్డులకు ఎక్కనుంది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది నెక్స్ట్ దక్షిణ ధ్రువం మీదే ఎందుకు చంద్రయాన్ టూని ల్యాండ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో చూద్దాం చంద్రయాన్ టూ చంద్రయాన్ టూకి సంబంధించి మన శాస్త్రవేత్తలు చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువానికి చేరువలో ల్యాండరు రోవర్లను దించుతున్నారు ఇస్రో ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంచుకోవడానికి అక్కడ ల్యాండింగ్కు అనుకూల పరిస్థితులు ఉండడమే కారణం మంచు రూపంలో నీరు అక్కడే ఉంటుందని అంచనా అంతేకాకుండా చంద్రుడు భూమి సౌర కుటుంబ పుట్టుక పరిణామ క్రమానికి సంబంధించిన వివరాలను అనేకం ఆ ప్రదేశంలోని నిక్షిప్తమై ఉంటాయని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు అందువలన చంద్రుడు యొక్క దక్షిణ ధ్రువం వద్దనే ఈ ల్యాండింగ్ చేయాలని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు నిర్ణయించుకున్నారు నెక్స్ట్ పద్నాలుగు రోజుల్లో పది ఐదు వందల మీటర్లు పద్నాలుగు రోజుల్లో ఐదు వందల మీటర్ల ప్రయాణం ఇందులో ల్యాండర్ దిగిన నాలుగు గంటల తర్వాత రోవర్ 
చంద్రుడు ఉపరితలంపై అరు అడుగు పెడుతుంది సెకండ్కు సెంటీమీటర్ చొప్పున రోవర్ ప్రయాణిస్తూ చంద్రుడి విశేషాలను విశ్లేషిస్తూ భూమిపైకి సమాచారాన్ని పంపిస్తుంది రోవర్ ఒక లోనార్ డే అంటే చంద్రుని యొక్క రోజు అని అర్థం ఒక లోనార్ డే పనిచేస్తుంది చంద్రుడిపై ఒక రోజు అంటే భూమి మీద మనకు పద్నాలుగు రోజులు ఈ పద్నాలుగు రోజుల్లో ఐదు వందల మీటర్ల దూరం ప్రయాణించి చంద్రుడు ఉపరితలంపై మూలాలను పరిశోధించి భూ నియంత్రిత కేంద్రానికి సమాచారం చేరవేస్తుంది ఇక్కడ ఒక లోనార్ డే అంటే చంద్రుని రోజు అని అర్థం చంద్రుని మీద ఒక రోజు అంటే మనకి పద్నాలుగు రోజులకు సమానం అనమాట నెక్స్ట్ చంద్రయాన్ టూలో ఉపయోగించినటువంటి పరికరాల గురించి తెలుసుకుందాం అందులో ఆర్బిటర్ ఆర్బిటర్ యొక్క బరువు రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కిలోలు ఆర్బిటర్ యొక్క చంద్రయాన్ టూలో ఉపయోగించిన ఆర్బిటర్ యొక్క బరువు రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కిలోలు దాని యొక్క విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం వెయ్యి వాట్లు ఆర్బిటర్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వేడితో ఉంటుందంటే భూమి మీద ఉన్న ఇండియన్ డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్తో అదేవిధంగా ల్యాండర్ తోటి కమ్యూనికేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీని యొక్క జీవితకాలం ఏడాది సంవత్సరం పాటు దీని యొక్క జీవితకాలం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది చేసే పని ఏంటి అంటే చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది ఉపరితలాన్ని స్కాన్ చేస్తుంది సంబంధిత ఫోటోలు డేటాను సేకరించి భూమికి చేరవేస్తుంది ఇది దీని యొక్క పని నెక్స్ట్ ల్యాండర్ దీని యొక్క మనకు పేరు విక్రమ్ భారత శాస్త్రవేత్త విక్రమ్ అంబాలాల్ సారాభాయ్ పేరు మీదుగా విక్రమ్ ల్యాండర్కు నామకరణం చేశారు చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ భారత శాస్త్రవేత్త విక్రమ్ అంబాలాల్ సారాభాయ్ పేరు మీదుగా విక్రమ్ ల్యాండర్కు పేరు పెట్టారు ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ యొక్క బరువు ఒక వెయ్య నాలుగు వందల డెబ్బై ఒకటి కిలోలు దీని యొక్క విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఆరు వందల యాభై వాట్లు దీని యొక్క కమ్యూనికేషను ఇండియన్ డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ తోటి అదేవిధంగా ఆర్బిటర్తో రోవర్ తోటి దీని యొక్క కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది దీని యొక్క జీవితకాలం పద్నాలుగు రోజులు అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఒక లోనార్ డే అంటే లోనార్ డేలో మనం పగలు చంద్రుని యొక్క రోజు అని చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఆర్బిటర్ నుంచి విడిపోయి చంద్రుడిపై మధువుగా దిగుతుంది ఉపరితలాన్ని స్కాన్ చేసి ల్యాండింగ్ కోసం అనువైన ప్రదేశాన్ని సొంతంగా గుర్తిస్తుంది నెక్స్ట్ రోవర్ దీనికి మరొక పేరు ప్రజ్ఞాన్ ఈ రోవర్ యొక్క బరువు ఇరవై ఏడు కేజీలు దీని యొక్క విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం యాభై వాట్లు కమ్యూనికేషన్ ల్యాండర్తో దీనికి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది దీని యొక్క జీవితకాలం పద్నాలుగు రోజులు ఒక లోనార్ పగలు అని అంటాం ఇదేం చేస్తుందంటే చంద్రుడిపై తిరుగుతూ పరిశోధన సాగిస్తుంది గరిష్టంగా ఐదు వందల మీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది జాబిల్లి ఉపరితలాన్ని పరిశీలించి సంబంధిత డేటాను ల్యాండర్కు చేరవేస్తుంది నెక్స్ట్ వాహక నౌక జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ దీని యొక్క ఎత్తు నలభై మూడు పాయింట్ నలభై మూడు మీటర్లు బరువు ఆరు వందల నలభై టన్నులు ప్రాజెక్టు యొక్క వ్యయం తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు చంద్రయాన్ టూ రూపకల్పనకు ఆరు వందల మూడు కోట్లు ప్రయోగానికి మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఖర్చు అయింది ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే చందమామ వాతావరణంపై అవగాహన పెంచుకోవడం దాని ఉపరితల నిర్మాణాన్ని విస్ విస్తృతంగా విశ్లేషించడం అక్కడ నీటి జాడ కోసం అన్వేషించడం చంద్రయాన్ టూ బరువు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ టన్నులు దానిలో మొత్తం పరికరాలు పద్నాలుగు మన భారతదేశం వాళ్ళవి పదమూడు నాసా వాళ్ళ నుంచి ఒక పరికరాన్ని తెచ్చారు మొత్తం మీద పద్నాలుగు పరికరాలను ఉపయోగించారు చంద్రుడిపై ల్యాండర్ రోవర్ దిగే రోజు సెప్టెంబర్ ఏడవ తారీఖు రెండు వేల పంతొమ్మిది దీని యొక్క ప్రత్యేకతలు అమెరికా రష్యా చైనాల తర్వాత చంద్రుడిపై వ్యోమ నౌకను సురక్షితంగా దింపిన నాలుగవ దేశంగా భారత్ అవతరించనుంది జాబిల్లి దక్షిణ ధ్రువంపై రోవర్ను దింపిన తొలి దేశంగా భారత్ చరిత్ర సృష్టించనుంది 
నెక్స్ట్ చంద్రయాన్ టూ ద్వారా మూడింటి అంటే ఆర్బిటర్ ల్యాండర్ రోవర్ మూడింటిని ఒకేసారి పంపిస్తున్నారు కనుక దీన్ని త్రీ ఇన్ వన్ ప్రయోగంగా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు త్రీ ఇన్ వన్ అంటే చంద్రయాన్ టూలోనే ఆర్బిటర్ని ల్యాండర్ని రోవర్ని ఒకేసారి పంపి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని త్రీ ఇన్ వన్ ప్రయోగం కింద శాస్త్రవేత్తలు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ దీన్ని పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతోనే ప్రయోగించడం చేసి జరిగిందని మన ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ గారు తెలియజేశారు వారి మాటల్లో మరికొంత సమాచారం చూద్దాం చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా చేపట్టినందుకు గర్వంగా ఉందని ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ కె శివన్ తెలిపారు ఇందులో ప్రయోగించిన అన్ని సాంకేతిక పరికరాలను భారత్ పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేసిందని వెల్లడించారు మేము అనుకున్న దానికంటే ఆరు వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో చంద్రయాన్ టూను వాహక నౌక విజయవంతంగా ప్రవేశపెట్టింది ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో భారత్ చారిత్రాత్మక ప్రయ ప్ర ప్రయాణం మొదలైంది చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్టులో ముప్పై శాతం మంది మహిళా సిబ్బందే ఉన్నారు వీరిలో శాస్త్రవేత్తలు రీతు కరితల్ ఎం వనితలు కీలక పాత్ర పోషించారు చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం ఇంకా పూర్తి కాలేదు చంద్రుడిపై ల్యాండర్ దిగే పదిహేను నిమిషాలు అత్యంత కీలకమైనవి ఈ దశను ల్యాండర్ దాటితే ప్రయోగం విజయవంతం అయినట్లే ఈ ప్రయోగంలో పాలు పంచుకున్న శాస్త్రవేత్తలందరికీ సెల్యూట్ చేస్తున్నా అని మన ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ గారు తెలియజేశారు ఇవి ఫ్రెండ్స్ చంద్రయాన్ టూకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోలోని సమాచారం మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ మందికి చేరేటట్టుగా షేర్ చేసి వీలైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్